பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ தமிழ் நிகழ்ச்சியானது வருகிற ஜூன் மாதம் ஆறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலேருந்து ஆரம்பிக்கப்படவருக்கு சீசன் ஒன் சீசன் டூ அப்படின்ட்டு இரண்டு சீசன்களுடைய மிகப்பெரிய இமாலய வெற்றிக்கு பிறகு சீசன் த்ரீ மேலே மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது எல்லார மத்தியிலுமே நடைபெற்று இருக்குது தான் சொல்லணும் இதில் என்னென்ன செலிபிரிட்டிஸ்லாம் கலந்துக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற தகவல்கள்லாம் வெளிவந்து சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் வைரல் ஆகிட்டுருக்கு சாந்தினி தமிழரசன் அப்படிங்கிற இந்தியன் ஃபில்ம் ஆக்ட்ரஸ் இந்த பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ தமிழ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க போகிறாங்க அப்படின்னா நடிகை லைலா அவர்களும் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க போகிறாங்க அப்படின்னா இந்தியன் ஃபில்ம் ஆக்ட்ரஸ் சீரியல் ஆக்ட்ரஸ் மற்றும் நல்ல பரதநாட்டிய கலைஞராகிய சுதா சந்திரன் அவர்களும் இந்த பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ தமிழ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலும் வெளிவாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நடிகர் அரவிந்த் ஆகாஷ் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நடிகை நீத்து சந்திரா அவர்கள் அது மாதிரி தாடி பாலாஜி அவர்கள் சாக்ஷி அகர்வால் அவர்கள் ஸ்ரீ கோபிகா அவர்கள் அதாவது நைன்டி எம்எல் திரைப்படத்தில் நடித்த ஸ்ரீ கோபிகா அவர்கள் இவங்க எல்லாமும் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ தமிழ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க போகிறாங்க பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே போக போகிறாங்க அப்படிங்கிற தகவல் வெளியாயிருக்கு தாடி பாலாஜி ஏற்கனவே சீசன் டூவில் வந்திருந்தாலும் கூட மறுபடியும் ஒரு கெஸ்ட் மாதிரி இந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு அவர் போவார் போய் கொஞ்ச நாள் அவர் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் வெளியாயிருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி பிக் பாஸ் வீட்டில் இதுக்கு முன்னாடி வந்த இரண்டு சீசன்களை விட நிறைய ரூல்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகப்படுத்தியிருக்காங்க அது என்னென்ன ரூல்ஸ் அப்படிங்கிற தகவல் இப்போ வெளியாகி சமூக வலைதளங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் வைரல் ஆகிட்டுருக்கு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது போன தடவை அதாவது போன ரெண்டு சீசன்களில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய போட்டியாளர்கள்லாம் உடற்பயிற்சி செய்கிறதுக்கு ஜிம் மெட்டீரியல்லாம் வச்சுருந்தாங்க அதை வெளியே வச்சுருந்தாங்க ஆனால் இந்த தடவை அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரூம் வந்து இருக்க போது அதாவது உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஜிம் அப்படிங்கிறது அதுக்குன்னு ஒரு தனியாகவே ரூம் வந்து இந்த வாட்டி செட் பண்ணியிருக்காங்களாம் அந்த ரூமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே ரொம்ப சூப்பராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க விலை உயர்ந்ததாகவும் வச்சுருக்காங்க எல்லாம் அப்படிங்கிற தகவல் வெளியே இருக்கு போன இரண்டு சீசன்களையுமே ஆண்களுக்கு தனியாகவும் பெண்களுக்கு தனியாகவும் உறங்குவதற்கான இடம் அப்படிங்கிறது அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த தடவையும் அப்படி தான் அமைச்சிருக்காங்க ஆனால் உள்ள இருக்கக்கூடிய இன்டீரியர் ஒர்க் எல்லாமே கொஞ்சம் மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க பெட்டுலேருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டில்கள்லேருந்து அதுக்கான அந்த டிசைன்லேருந்து கலர்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையுமே மாற்றி அமைச்சிருக்காங்க அந்த இன்டீரியர் ஒர்க் ஆனது டோட்டலாகவே மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற தகவலும் வெளியாயிருக்கு பிக் பாஸ் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது எங்கே அமைக்கப்பட்டிருந்தது அப்படின்னா போன இரண்டு சீசன்களையுமே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஈவிபியில் தான் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த தடவையும் அந்த ஈவிபியில் தான் அமைச்சிருக்காங்க போன ரெண்டு சீசன்களை விட ரொம்பவும் பிரம்மாண்டமாக இந்த வீடு அப்படிங்கிறது அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த செட் வேலைகள் எல்லாமே ரொம்ப வெற்றிகரமாக முடிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற தகவலும் வெளியாக இருக்கு அதை பற்றிய ப்ரோமோ ஷூட் எல்லாமே நேற்று முதல் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கான ப்ரோமோ வீடியோ தான் கூடிய சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆக இருக்கு அதுதான் ரசிகர்கள் எல்லாரும் ரொம்பவும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எல்லாத்தையும் தாண்டி என்ன அப்படின்னா பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப முக்கியமான இடம் எது அப்படின்னா கன்ஃபெஷன் ரூம் அந்த கன்ஃபெஷன் ரூம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது எல்லா பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸையும் ஒவ்வொருத்தரையாக அந்த ரூமுக்கு கூப்பிட்டு பிக் பாஸ் அவங்களோட கலந்துரையாடக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னா அது கன்ஃபெஷன் ரூம் தான் இந்த வாட்டி கன்ஃபெஷன் ரூம் அப்படிங்கிறது போன தடவை இருந்ததை விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்க போது அங்கே போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சேர்லேருந்து அந்த ரூமுடைய டிசைன்லேருந்து எல்லாமே போன ரெண்டு சீசன்களை விட நிறையா அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவலும் வெளியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீயில் சீசன் டூ சீசன் ஒன்று மாதிரியே ஒரு ஜெயில் அப்படிங்கிறது அமைக்கப்பட்டிருக்கு போட்டியாளர்களில் யாரெல்லாம் தவறு செய்கிறாங்களோ யாரெல்லாம் பிக் பாஸ் உடைய அந்த ரூலை வந்து மீறுறாங்களோ இந்த பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கோ அல்லது பிக் பாஸ் வீட்டுக்கோ யாரெல்லாம் சேதம் விளைவிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே அந்த பிக் பாஸ் ஜெயிலில் கண்டிப்பாக அடைக்கப்படுவாங்க அப்படிங்கிற தகவலும் வெளியாக இருக்கு மேலும் போன இரண்டு சீசன்களை விட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் கடுமையாக விதிக்கப்பட்டிருக்கு பிக் பாஸ் நிறைய டாஸ்க்லாம் கொடுப்பாரு ஒவ்வொரு போட்டியாளர்களுக்கும் அந்த டாஸ்க்லாம் போட்டியாளர்கள் சரியாக செய்யணும் அப்படி செய்யலை அப்படின்னா அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள்லேருந்து உணவுப் பொருட்கள்லேருந்து எல்லாத்தையுமே கை வச்சுருவாங்க பிக் பாஸ் போன ரெண்டு சீசன்களையுமே நம்ம அதை பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த வாட்டி அதெல்லாம் விட ரொம்ப அதிகமாக இருக்க போகுது அப்படிங்கிற தகவல் வழியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு லீடர் அப்படிங்கிறவர பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு நியமிக்கப்படுவார் அந்த லீடருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா மற்றவங்கள்லாம் ஒழுங்க வேலை செய்கிறாங்களா மற்றவங்களாம் வந்து ஒழுங்கு தங்களுடைய கடமைகளை செய்கிறாங்களா ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து கரெக்டாக காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க வேண்டிய வேலை தான் அந்த லீடருடைய
குளிக்க போகும்போதும் மற்ற இதர நேரங்கள்லேயும் அவங்க கட்டி வச்சுக்கலாம் அதை தவிர்த்துட்டு மற்ற எல்லா நேரங்கள்லேயும் அவங்க மைக்கோட தான் இருக்கணும் மைக் போட்டு தான் பேசணும் போன சீசன்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வையாபுரி அவர்கள் என்ன பண்ணார்னா மைக்கை சில நேரத்துலாம் கழட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம்லாம் அவர் பேசிகிட்டு இருந்தார் எல்லாத்தையும் அதனால் அவருக்கு உரிய தண்டனை அப்படிங்கிறது போன வாட்டி சரியாக கிடைக்கப்படலை இருந்தாலும் கூட இந்த தடவை அந்த ரூல்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் அதிகரிச்சிருக்காங்க ரொம்பவும் அதிகப்படுத்திட்டாங்கன்னு தான் சொல்லணும் இதனால் இந்த போட்டியாளர்களுக்கு இந்த தடவை மிகப்பெரிய நெருக்கடி அப்படிங்கிறது காத்துட்ருக்கு அப்படிங்கிற சந்தேகம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் பிக்பாஸ் வீட்டில் ஒவ்வொரு வேலையை செய்கிறதுக்கும் ஒவ்வொரு குரூப் ஒவ்வொரு டீம் அப்படிங்கிறது பிரிப்பாங்க சமையல் வேலையை செய்கிறதுக்குன்னா கிச்சனுக்கு ஒரு நாலு பேர் அது மாதிரி இந்த பிக்பாஸ் வீட்டை க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நாலஞ்சு பேர் இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்களை வந்து ஒரு குரூப்பை வந்து நியமிப்பாங்க அதை யார் நியமிப்பாங்க அப்படின்னா லீடர் தான் நியமிப்பாங்க லீடராக யாரை நியமிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து நியமிப்பாங்க அந்த குரூப்பில் அந்த டீமில் யாராவது ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான தண்டனை அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்க போது அவங்களுக்கு சில வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படும் சில சான்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்படும் அந்த எக்ஸ்கூசஸையும் மீறி மறுபடியும் அவங்க திரும்பி திரும்பி ஒழுங்காக வேலை செய்யாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஜெயில் உறுதி அந்த பிக்பாஸ் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜெயிலில் வந்து அவங்களை அடைச்சிருவாங்க போன தடவை ஜெயில் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெயில் இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு அது வழியாக உணவு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புலாம் போன தடவை இருந்தது ஆனால் இந்த வாட்டி அது எதுவுமே இருக்க போகிறது கிடையாது அதாவது ஒரு பச்சை தண்ணியை கூட உள்ளே நுழையக்கூட முடியாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அந்த ஜெயில் அப்படிங்கிறது அமைக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த தடவை இதுவும் ஒரு போட்டி நெருக்கடியான ஒரு தன்மையாக அமைஞ்சிருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அமைஞ்சிருக்கு இந்த சீசன் த்ரீ தமிழ் நிகழ்ச்சியில் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது எல்லாம் தான் பிக்பாஸ் த்ரீ தமிழ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க போகிற போட்டியாளர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடுமையான விதிமுறைகள் இன்னும் எந்தெந்த போட்டியாளர்கள்லாம் அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்திருந்தால் அதுக்கான விடைகள் எல்லாமே நம்ம கிடச்சிடும் இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் முக்கியமான பத்திரிகையாளர்கள் எல்லாருமே பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே அலோவ் பண்ண போகிறாங்களா அந்த வீட்டை முழுமையாக சுற்றி பார்க்குறதுக்கு அவங்க சுற்றி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா இன்னும் நிறைய தகவல்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரிய வரும் அப்படிங்கிறதையும் மாற்றுக்கிறது இருக்க முடியாது இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக அதிகமான பேருக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கீழே உள்ள காம்பாஸ்ட் தெரிவிக்க மறந்துடாதீங்க மேலும் எந்தெந்த போட்டியாளர்கள்லாம் அந்த வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதையும் கீழே உள்ள காம்பாஸ் தெரிவிக்க மறந்துடாதீங்க இன்னும் நம்ம பிக்பாஸ் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா அப்டேட்ஸையும் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்க போகிறோம் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் நம்ம உடனடி டிவி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருங்க தொடர்ந்து எல்லா அப்டேட்ஸையும் பார்த்து மகிழுங்க பல்வேறு வீடியோக்கள் தொடர்ந்து சந்திப்போம